Biblical Foundations, Chapter 9, Section 6, Faith and Hope. Biblische Fundamente, Kapitel 9, Glaube und Hoffnung. Und jetzt kommt der letzte Abschnitt, 6. Faith deals with today, hope deals with tomorrow. Und Hoff, äh, Glaube äh, befasst sich mit dem Gegenwärtigen, aber Hoffnung ist für die Zukunft. We're going to jump back into Hebrews chapter 11, and we're in Hebrews 11, verse 6. Und wir kommen wieder mal zu, zu dem Kapitel des Glaubens, Hebräer 6. It says, but without faith it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Uh, im 11, uh, Hebräer 11, 6 heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, und dass er die, denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. We see that it is impossible to please God without faith. Und wir sehen hier, es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. There's also a connection between faith and hope. Und es gibt auch eine Verbindung zwischen Glaube und Hoffnung. In verse 1 of Hebrews chapter 11, it says, Now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Im Hebräer 11, 1 heißt es, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In a sense, faith makes real what we hope for. Und der Glaube macht das real oder erlebbar, worauf wir hoffen. You know, in Hebrews chapter 6, verse 19, it calls this hope an anchor of the soul. Und im Hebräer 6, 19, äh, 6, 19 heißt es, diese haben als, wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. An anchor helps us from drifting away. Und ein, ein Anker hilft uns nicht abzuweichen. Uh, And that's our hope. Our hope helps us from drifting away from our faith. Und unsere Hoffnung hilft uns vom Glauben nicht wegzuschwimmen. An anchor holds a boat uh, in position so it won't drift away. Ein Anker hält ein Boot in einer gewissen Situation, also in einem gewissen Punkt, damit es nicht weggeschwemmt wird. It holds it connected to something firm and stable. Und es es wird an etwas Festes gebunden, dieses Boot, und es ist Anker. And that's what our hope does. Und das ist, was Hoffnung macht. How does hope anchor our soul? Wie kann Hoffnung unsere Seele uh, verankern? Well, it keeps us from drifting. It holds our position steadfast. Und es hilft uns, also Hoffnung hilft uns, uh, wegzuschwimmen von dem, was wir glauben. A person who has no hope. Is not stable. Und ein Mensch, der keine Hoffnung hat, ist nicht fest. There's no stability in their faith. Da ist keine Stabilität in ihrem Glauben. And they may drift away from their faith. Und es kann sein, dass die von ihrem Glauben wegfließen. Weg, uh, uh, you see, hope is a confident expectation of something good. Und Hoffnung ist eine positive Erwartung von etwas, das gut ist. As a Christian. Als Christ. I have hope. Ich habe Hoffnung. I have a confident expectation of something good ahead. Ich habe eine dauernde positive Erwartung für etwas Gutes, das vor mir liegt. I have hope of eternal life. Ich habe die Hoffnung auf ewiges Leben. I have hope of being in heaven with Jesus Christ. Und ich habe die Hoffnung mit Jesus Christus im Himmel zu sein. I have hope of a future. Und ich habe Hoffnung für die Zukunft. I have a confident expectation in these things. Und ich habe eine permanente Erwartungshaltung für diese Dinge. And it keeps me from drifting. Und das hilft mir, nicht weggezogen zu werden. Now something that's almost the opposite of hope is fear. Und was fast das Gegenteil von, von Hoffnung ist, ist Angst. When you fear, you have an expectation of something bad. Und wenn du Angst hast, dann erwartest du dir etwas Schlechtes. Are you living in fear? Lebst du in Angst? Do you fear what may happen in the future? Hast du Angst, was in der Zukunft passieren kann? Are you afraid of dying? Hast du Angst vor dem Sterben? Well, maybe you don't have 
a real faith in Jesus Christ, because faith will give us that hope, and hope anchors that faith. Vielleicht hast du noch richtig, nicht richtigen Glauben an Jesus Christus, denn Hoffnung setzt Glauben frei. 1. John chapter 3 verse 2. Im 1. Johannes Kapitel 3 Vers 2. It says, beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. Meine Lieben, wir sind schon Kinder Gott, Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. We are children of God. Wir sind Kinder Gottes. Because of our faith in Jesus. Durch unser Glauben an Jesus Christus. And as children of God, we have hope of our inheritance. Und als Kinder Gottes haben wir Hoffnung auf unsere, unser Erbe. What will happen to us when Jesus appears? Was wird geschehen, wenn Jesus zu uns kommt? 1. John 3, 2 also answers that question. Und im 1. Johannesbrief 3, 2 haben wir diese Frage auch beantwortet. It says, but we know when he is revealed, we shall be like him. That's Jesus. When he is revealed, we will be like him, for we shall see him as he is. Da heißt es im, im zweiten Teil dieses Verses, wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. When Jesus appears, we shall be transformed. We will be resurrected. We will have a new body. Und wenn Jesus kommt, werden wir transformiert in einen neuen Körper. What an awesome thing! Und das ist wirklich I am so excited about that. Das ist eine überwältigende Wahrheit. Oh, this tent I have right now, it's wearing out. Dieser Körper, den wir hier haben, der, der, no, der ist nicht mehr der Jüngste. No matter what I try to do to it, it isn't going to last forever. Und ganz gleich, wie wir diesen Körper uh, behandeln, er wird, er wird nicht ewig leben. But I have hope of a resurrected body that will last forever. Aber ich habe Hoffnung auf einen Auferstehungskörper, der für immer, immer jung bleibt. When Jesus comes, we will be transformed and we will become like him. Und wenn Jesus kommt, werden wir transformiert, verwandelt. Und vor, in, so wie er ist. And this hope that I have, und diese Hoffnung, die ich habe, of eternal life, von ewigem Leben, of a resurrected body, von einem Auferstehungskörper, of eternity with Jesus Christ, für alle Ewigkeit mit Jesus Christus, it affects my life now. Und das wirkt sich aus auf unser Leben jetzt. 1. John 3, 3. 1. Johannes 3, 3. It says, and anyone who has this hope, this hope of eternal life, this hope in Jesus, purifies himself. Just as he is pure. Und da heißt es, und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jeder rein ist. I live up to the prospect of becoming like Christ. Ich lebe in der ganzen Erwartung des ewigen Lebens. What I hope for in the future should ground me today. Und was ich für die Zukunft hoffne, hoffe, soll mir jetzt ein Fundament des Glaubens geben. And cause me to purify my life. Und mich auch zu reinigen. As a Christian, I know what is coming and I know who is coming. Und als Christ weiß ich, was auf uns zukommt und wer auf uns zukommt. And that should drive me towards holiness. Und das sollte dich in die Herrlichkeit, in die Heiligkeit uh, hineintreiben. Are you ready for Jesus to come back? Bist du bereit, dass Jesus zurückkommt? He's coming back very soon. Er kommt bald zurück. Live a pure life, a holy life, a one in obedience to him. Und lebe ein heiliges Leben, ein Leben im Gehorsam mit ihm. Let your hope anchor your faith. Lass deine Hoffnung der Anker sein für deinen Glauben.